，给我杀！是。一群蝼蚁。啊？啊大夏第一女战神，也不过尔尔。若不是大雪龙骑连下我北莽十六城，途径我北莽高手，你连这北宫都踏入不了。北莽军神，只有杀了你，我才能完成考核，加入天雪龙骑，成为建主亲卫，顺便与陆无为那个废物退婚。剑是好剑，不过在你手里却是可惜了。看来加入大雪龙骑，我此生无望了。老夫已经三十年未开荤了，今日便拿你这大夏第一美人助助兴。嗯，起来！什么？大夏剑主，请北莽军神赴死。你是大夏剑主？大夏剑主。能否告诉老夫你的真名？无名，杜无为。才刚晋升战神，便试图通过挑战北莽军神加入天雪龙骑，哼，真是个资质下等却又急功近利的蠢。不过，看在你如此努力的份上，我便准你加入大雪龙骑灰，全当做我对你的施舍吧。拿着这张大雪追龙贴去，找楚统领报道吧。真好吃，真好吃。这小饼配大葱，味道还真是不错。美强，你看新闻了没？嗯，你的偶像，大夏第一女战神，斩杀了北莽军神啊！成功加入了大雪龙骑，真不可思议、嗯！真不愧是南宫战神。据说大雪龙骑可是剑主亲卫，只有巅峰战神才能加入。没想到南宫大人这种新晋战神也能跻身进去，实在是太厉害了！哎，我还以为是什么新传闻呢，哼，还是接着吃吧。啊，以南宫秋这种资质，若不是我可怜他，再给他十年，他也没有资格成为我的亲卫。哼，你笑什么笑？我说的有什么不对吗？啊，美乔，嗯，你看，那那是谁？我的偶像，南宫战神，<笑>你就是陆无为。我是南宫秋，身为大夏人，想必你不可能没听说过我的名讳。<笑>吃什么吃？我家大人问你话呢，你耳朵聋了吗？我希望你给我个解释。陆无为，男，二十七岁。京城陆家人，原来这家伙还是个淫贼。我听说过此事，没想到竟然是他。七年前因猥亵京城徐家千金，被陆家除名，并冠上京城之耻的名号。你父亲也遭到你的牵连，与你一同被赶出陆家。至今无业，我说的可对？我没有猥亵别人。无需狡辩，你大概还不知道，我与你曾有过婚约。此次前来，我只有一个目的，哼，那就是与你这个京城之耻退婚
，好厉害！你可有意见？怎么回事？地震吗？娜娜，周围有高手。哎，郑凯怎么突然又没了？傻瓜，还不是本建筑不想和你一般见识。你笑什么？你要知道大人能亲自来与你退婚，已经是给足了你面子。我劝你不要不知好歹。无妨，毕竟失去了这样一个一飞冲天的机会，换做任何人都会懊恼。不过我劝你，还是收起心里那仅存一丝一毫的幻想。毕竟你我二人之间差距犹如天堑。天剑，想必你也听说了，我通过了大雪龙旗的考核，成功加入了大雪龙旗的预备营。哎呀，还不是正式工，一个预备营而已，就让你的尾巴翘到天上去了？闭嘴！你这个蠢货，你到底知不知道大雪龙旗是怎样的存在？大雪龙旗为大夏建筑所创，只有巅峰战神才能加入。每一位加入大雪龙旗的人，都是足以在大夏青史留名的存在。与你这混吃等死的废物不同，我年纪轻轻便已突破战神之境，跻身大雪龙旗，得到了剑主的认可。看来得到剑主的认可，让你很是自豪嘛。哼，不要把你的无知当做优越感。剑主大人五官古今，山河共处，曾只身一剑杀到这世间无人敢成尊。要说这世间谁敢称无敌，谁敢言不败，唯有大夏剑主。现在你还敢否认得到剑主大人的认可，不是一件骄傲的事情吗？听你这么一说，确实是一件值得骄傲的事。小龙，与他说这一切毫无意义。剑主对我来说都是可望不可及的存在，强者的世界压根不是他这种平民百姓能想象的。大人，无妨，入无为，我家大人将成为剑主亲卫，届时整个南宫家族都将因此跨入大夏顶尖家族的行列。可谓是一人得道，鸡犬升天。而你，不过是一个被家族视为耻辱的弃子。即便我家大人敢嫁，你敢娶吗？我劝你还是听从南宫大人的意见，老老实实退婚。既然是条癞蛤蟆，就别想着吃天鹅肉了。<笑>南宫大人你好，我是江城宋家的宋美乔，自小就把您视为偶像。你很不错。<笑>没人有资格能退我的婚，这婚只能我来退。<笑>南宫秋，恭喜你，废物休了。你无妨，这不过是他强行挽回自己那一点小小尊严的可笑手段吧？我对你退婚毕竟有所亏欠，若是你日后遇到困难，可以来找我。小龙，我们走吧。哼，哼，啊，我们也走。哎呀，走了好，都走了好。哎呀，清静，大雪龙旗第一统领，见过剑主大人。起来吧，找我合适。老大，我已经收到了南宫秋的申请，是否即刻同意？本来以为给他一个资质下等的评价，已经够高估他了。以他今天的行径。我对他的评价还要再下调一分。这个女人没有资格成为我的亲卫。踢出大雪龙旗，这在咱们大雪龙旗可从未有过先例啊！那就让他南宫秋成为这个先例。我要让他成为第一个被大雪龙旗踢出的人。大人，您受寒了。喂，老板。再来十串肉筋，好嘞，老大，怕是不妥。夏国上下都很重视此事，南宫家族也登报昭告天下，将在江城举办庆功宴，连请帖都已经做好了。届时按照惯例，我也会带着咱们龙旗的十位巅峰战神参加。若是您把他踢了出去，他会成为整个大夏的笑柄。以他的尿性，万一再敢做出什么出格的事儿，那就再给他一段时间考察一下。说是他还敢在我面前放肆，也别怪我无情了。嗯，你怎么还不走？龙骑的事情都忙完了。呃
大人，吞吞吐吐像个什么呀？有话就说。这里还有一份您的婚约。什么？呃，这是老建筑亲自为您定下的婚约。这个家族曾对老建筑有恩，老建筑让您务必执行。这个老家伙就这么把我卖了？信里老建筑已经为您准备好了。这块天青石可是连国主也垂涎已久的宝贝。嚯，看来老爹这次是大出血了。呵呵老建筑爱子啊，还有，这是以前老建筑在江城的行宫，昆仑仙宫的钥匙。哦，能让老爹这么大动干戈，我这未婚妻莫非是什么了不得的人物？什么？江城宋家宋美乔。这不是刚刚那个南宫秋的脑残粉吗？偶像，偶像，偶像，偶像！来了，您是宋伯父吧？我是陆无为，你就是老陆的儿子。哎呦，果然一表人才！来来来，快进来。哎呦，果然富豪气息就是不一样哈、啊。美乔，快过来，给你介绍一下，这是吴为，他就是你未来的老公。未来老公，吴为，你们小两口未来的日子还长着呢，你们俩先聊聊啊，再抽空把证给领了，我们两个老家伙就不打扰了。呃，呃，嗯，是你。哎，我也没想到我们能这么快再见面。你们认识啊？爸，他是京城陆家的人。什么？他是第一家族陆家的人？老宋，你是从哪给我们美乔找来这么一个金龟婿的？老宋家要光宗耀祖了。你在说什么呀，妈？他是陆家弃子，陆家之耻，而且现在还是个无业游民。弃子，陆家之耻，还是个无业游民。不仅如此。他还是个猥亵民女的大流氓，就是因为这个原因，他才被陆家赶出家族，视为耻辱的。看来我这个未婚妻对我的意见很大、啊。美乔，你说的这些都是真的？当然是真的，这是我偶像南宫秋大人亲口说的。伯父伯母，这里面可能有一点误会。误会？女战神亲口说的还能是误会？老宋。让女儿嫁给这样一个畜生，你这是想把女儿往火坑里推吗？这门亲事，我不同意，让女儿和他退婚。嘿<笑>，老娘没有我。无为的父亲是我的生死好友，他的人品我信得过，他儿子一定不是这样的人。嘿嘿，看来老爹的面子挺好使的嘛。都别说了，无为，你这就带着美乔去领证。<笑>伯父。这是不是太着急了点儿？爸，我不答应！我偶像能看不起的男人，凭什么要让我嫁给他？还不如让我去死了算了！我的乖女儿，胡闹！宋伯父，你这个女婿挑的属实不咋地，不如考虑让我当宋家的女婿如何呀？啊！赵公子，你可算来了，我的女儿。伯母放心，有我在，谁都欺负不了美乔的。是你把赵公子叫来的？哼，是又怎么样？我不能眼睁睁看着你把女儿嫁给这个畜生，一个游手好闲的废物，有什么资格娶我宋家的千金小姐？伯母。当年我是被人陷害的，哼！我偶像南宫秋大人认准的事情，怎么可能是陷害？<笑>你的事儿我都听说了，人这一辈子嘛，总会犯错，往后你一定要洗心革面，好好改过自新啊。至于你想娶美乔，我们江城的第一美人，我劝你还是不要痴心妄想了。因为
，像你这样有情科的人，不配。你算什么东西，也敢对我指指点点？你，你好大的胆子，竟然对赵公子不敬！伯母，您别气坏了身子。哦，忘了自我介绍了，鄙人不才。是赵氏集团的总裁，年收入嘛，一个小目标，完全不成问题。虽然也就比你这个无业游民高那么一丢丢，但对你而言，我之间的差距也犹如天堑。赵少，无为与美朝的亲事，是我与无为的父亲早已定好的，不得更改。老宋。自古婚嫁讲究门当户对，美乔也是宋氏集团的总裁，也只有赵公子这样的年少有为的俊彦才配得上。你让美乔嫁给这个废物，日后你让我宋家的脸往哪儿搁？难道你想让美乔一辈子也抬不起头来吗？爸，妈说的没错。宋伯父。这小子想娶美乔，连聘礼都没下，一点诚意都没有，明显是来白嫖的。不如您先看看我的诚意。万福万寿，点翠长簪一对，明成化斗彩鸡缸杯一对，赵氏集团的订单两千万。<笑>伯父，您对这份聘礼还满意吗？满意，实在是太满意了。赵公子有心了，美乔以后跟着你肯定不会吃亏。你给我起来！好、啊，烂衣服不上球的东西，还不给赵公子让座？等等，要不是你提醒我，我都把聘礼的事给忘了。嗯，喏，这是青金石，乃城官印物，天赐之礼，赤莲大夏国主。和垂涎玉帝的宝物，若是宋家把它献给国主，封侯拜相，唾手可得。啊啊！哈哈哈哈哈！这，你们听说过这劳什子青金石吗？嗯、呃，没有。一块路边随便捡的破石头，也能被你吹出花来，还封侯拜相。哎，你咋不上天呢你？你把你的猪蹄拿开！你你还想动手吗？好可怕的技术！陆无为，你个满嘴跑火车的骗子，爸！你这样把我嫁给这样一个心术不正、口无遮拦的家伙吗？无为，还不把你那块破石头收起来？以我和你父亲的情谊，你就算空手而来，我也不会怪你。你长这么一出，又何苦呢？呃、让我告诉你，最适合这块破石头的地方，刚好。桌子有点不稳，这破石头拿来垫桌脚最合适。哎，要是大夏国主知道了你们如此暴殄天物，大概会气得吐出血来。赵公子，你的好意我心领了，把你的礼物收了吧。美乔的亲事是我与无为的父亲商量好。爸，我到底是不是你亲生的？且慢，伯父。你且看看此，啊，这这是，您没看错，这是女战神南宫秋庆功宴的邀请函。我知道宋家在九门商会的打压下岌岌可危。妈，你听，你听，三日后便是女战神的庆功宴。南宫家承诺，凡是有资格拿到邀请函的家族，都会成为得到南宫家族的庇应。赵少怎么会拿到南宫战神的邀请函？这这，哈、哦，我的表哥啊，是京城高家的少爷
他的父亲是大雪龙旗的一员，这个邀请函正是表哥给我。哇塞，想不到赵哥还有这样一层关系，真是太厉害了！美乔，美乔，喏，燕子，老妈，爸，咱们宋家在九门山会打压下已经撑不了多久了，为了宋家，我愿意再给赵哥拿到邀请函。哼哼，有了这个邀请函，我就不信比不过那个混小子。啊！吴小姐还呢。你的这份邀请函是假的。我的。卢无为，你是要逼死我们宋家吗？哈哈，我的邀请函啊！你说我的邀请函是假的，那你他妈知道真的邀请函长什么样子吗？一份邀请函而已，很难拿到吗？这玩意儿，我多的是。啊！地上随便捡张废纸就是邀请函了，可笑！那这邀请函岂不是烂大街了？你。你闹够了没有？在这么多人面前，你还要无理取闹吗？陆无为，你知不知道这份邀请函对宋家意味着什么？你懂不懂这个含金量啊？真是一个无可救药的白痴！你硬生生扼杀了我宋家渡过难关的希望。唉，无为啊，你做事也实在是太冲动。年轻人有冲劲是好事。但是你得考虑后果呀！哼，跟他说这么多干嘛？他就是不想美乔嫁给赵少，才使出了如此卑劣的手段。你这个自私自利的小人，赶紧给我滚出去！哦，冤枉哦！罢了，罢了，我宋家气运已尽啊！既然邀请函已经毁去。北乔，明天你和无为先去把证领完。无为，爸这么相信你，希望你以后不会让爸失望。啊、爸，你一点不在乎我的意见吗？你这样是要把我嫁给这个混蛋吗？老宋，让我怎么说你才好？你真是糊涂到家了！这混小子看着就一脸窝囊相。你这是执意要把咱女儿往火坑里推是吗？我意已决，不可再论。该死的陆无为，我会让你付出代价的，小的们，我们走。赵公子，别走啊！哎，慢点，慢点，等等我啊！哎呦，走这么快干啥呀？等等我呀！哎，中午去不去吃新开的那家烤肉啊？嗯、啊，大好日子，黑着脸干什么呢？有什么不开心的事儿，可以跟夫君我诉说啊。我的优点就是主打一个爱聆听。滚滚滚，别乱讲！还有，你还跟着我做什么？我看到你就烦。就算我们领了证，我也和你没有一点关系。话别说的这么绝嘛！现在你是我老婆，我不跟着，那你还能跟着谁呢？喏、no? ，看到这个红色小本本了没？我们现在可是合法夫妻。闭嘴！第一，我警告你，不许叫我老婆。第二，别以为结了婚，你就能对我有什么非分之想。以后我的房间不许你踏入半步。还有第三，一旦我爸松了口，我会立即与你这个大色狼离婚。听明白了没有？宋叔叔对我父子二人有恩。只要他松口，一切好说。不错啊，看来你还有唯一一个优点呀，挺有自知之明嘛。哼，看来你知道自己配不上我，也是。毕竟我虽然年纪轻轻，就已经是宋氏集团的总裁，更是江城的第一美女。你在我面前自惭形秽也是正常。呵呵，想不到我这个老婆还挺自恋的。笑什么笑？你这个第一美女，不会是自封的吧？你
，算了，不和你掰扯了。我要去参加我偶像南宫大人的庆功宴了。虽然坏了，但应该还有用。好好的邀请函，都怪你。哎，我说过了，这张邀请函是假的。你拿着这张假邀请函会被赶出来的。你想去的话，我可以带你去，连邀请函都不用。你个吹牛吧！都这时候了，还在这里给我装逼？你这是一天不装浑身难受是不是？赵哥拿出的请帖是他表哥给他的，这请帖怎么会是假的？这是假的，那你说真的还能是什么样的？哼，倒是你说什么大话呢？不用邀请函也能去参加南宫大人的庆功宴？你以为你是谁啊？自然是你老公喽！你欺善我也。哼，讲不过你，我走，我走走行了吧？哼，拜拜了，你嘞。那我们走着瞧，老婆大人。<笑>今天可是南宫秋大人的大日子，可不得好好操办一番。哎，听说有很多大人物要来，今天可算是一饱眼福了。啊、南宫大人好帅呀、啊！就单单往那一站，气质就与众不同。<笑>去去去，别等着我看南宫大人。敢问南宫大人？嗯，为何我等只能站着？上面的椅子是为谁准备的？长得我们这群人跟小弟一样。我倒要看看谁这么大的威风。不该问的就别问，没看到我家大人也只能站着吗？大人能庇护你们家族已经是尔等荣幸，我就问问而已，不想说我不问就是了。告诉他们也无妨，那十把椅子是我为大雪隆起的十大统领准备的。啊？什么？什么？什么大雪隆起十大战神统领也会前来观礼？我的天哪，不可思议啊！哎哎，让让让让，别挡本公子的道。谁呀、啊？挤什么挤啊？别吵吵了，这是赵公子。呵呵，小赵今日前来，特地恭贺南宫大人。南宫大人，您真是了不得呀！咱们大夏有你这位战神保驾护航，那是莫大的荣幸啊！一群无知的家伙，每一位新加入大雪龙旗的战神都会有如此待遇。届时，大雪龙旗第一统领，剑主第一亲卫。九星战神楚天霸将会亲自接引我家大人加入龙旗，南宫大人千秋万代，必会青史留名。最前方的那一把椅子，难不成？没错，正是为大夏第一人，那位传说般的存在，大夏剑主准备的。哇，大夏剑主！啊，那我们岂不是有幸一睹大夏剑主尊容啊？那位大人也会到场吗？那样的惊天巨擘，也是我等有机会见的。你想多了，我还没有资格让剑主大人亲临。摆上只是为了表达我对剑主大人的敬意。过来！干什么？放开我！谁人在此喧哗？报告南宫大人，你发现一位拿着铁青铁混入会场的女人，属下怀疑她是奸细。放手！南宫大人，我没有，这张请帖是赵珂给我的。糟了，忘了这事儿了。可恶啊！本来想装一手骗骗这个蠢女人的，大意了呀！虽然破了点，但绝不是假的。赶紧跑路，麻烦了。你是我的偶像，我怎么会拿一张假请帖骗你？不信，您可以去问问赵珂。嗯，是非对错我们自会辨别。不过嘛，今日是我南宫家的大日子。我绝不允许有嘈杂之人出现，把他拿下，听候发落。去查一查那个人的请帖。是，南宫大人。喂，你干嘛去啊？啊，我我我想去上个洗手间。啊，没没没没事儿，不用管我。您查您的，人有三急嘛。哎，我我等会就会回来。鬼鬼祟祟的，赶紧去吧。慢，南宫秋。我的女人也是你能动的，陆无为，谁让你来的？有了，南宫大人，我知道了
，定是这个废物用假请帖欺骗了美乔。我建议把他抓起来，严刑拷问。表面上装的清高，背地里还要靠一张假请帖混入会场。陆无为，你一个陆家弃子，京城之耻，也好意思舔着个脸求我家大人庇护？既然你已经入了赘，吃上了软饭，那就老老实实做你的普通人去。妄想靠这种手段接近我，可笑至极。今天大雪龙旗的各位大人物会来接应我家大人，赶紧带着你的女人滚！啊、别脏了各位大人的眼睛！啊、没事吧？啊、没。真好笑，南宫秋，像你这种高高在上、目中无人的装逼犯，就算加入大雪龙旗，我想。很快也会被当做垃圾踢出去。放肆！陆无为，谁准你这样和南宫大人说话的？还不赶紧跪下，给大人道歉！我天哪！怎么,怎么可被怎么突然吵起来了？看我们看你身上。跪下！就凭你这句话，我就得跪下？他还不配。这可怎么办呀？走也不是，不走也不是。这个帖子明明是赵科给我的呀，为什么要栽赃给陆无为？莫非这人是谁啊？口气好大啊！竟然敢不把南宫大人放在眼里，他不知道大雪龙旗的含金量吗？别听他在这里蹦蹦哒哒的，不过一个破落门庭的赘婿，好意思在这里撒野？宋美乔，你们宋家本就得罪了我九门商会，如今你的老公还敢在南宫大人的禁仪式上大放厥词？你们是找死吗？我不是，我没有。南宫大人不需要您亲自出手，我九门商会必会带人踏平宋家，不让他们碍你的眼。嗯，把事情办利索点。啊，沈会长，我跟陆无为是假结婚，求求你饶过我们宋家，我们真的什么都没干呀。现在才求饶，晚了。宋家不识时务，而且还和这个陆家废物厮混在一起，确实没必要存在。陈飞，去灭掉宋家吧。是，南宫大人。<笑>陈飞，你身为九门商会的会长，不想办法维系各商户的关系，反而带头霸凌商户，你这会长不当也罢。你强词夺理，明明是这宋家顶撞南宫大人在先，我只是在心里门户。还有你们这些一个个围着这个女人转的蠢材，什么？还真想闻到史威的苍蝇一样烦人呢！嗯，大胆，竟敢如此羞辱我等！放肆！这里是南宫家，不是你那个破烂陆家。你说我大人是什么？白痴也要有个限度！我还是第一次见到如此厚颜无耻之人。你自己知道就是了，还非要我说明白吗？你，好，好的很。这小子是在找死吗？竟敢在南宫秋大人的宴会上捣乱，我看他怕是活不过今天。陆无为，自己作死可以，要是连累了宋家，你可就是千古罪人了。陆无为，你还不闭上你那张臭嘴！我命令你，立马给南宫大人道歉。他有什么资格让我道歉？资格。我六岁习武，十八岁入宗师，于今年踏入战神之境，越阶挑战北盟军神，虽败，但幸得剑主大人赏识，赐下大雪追龙帖。如今成功加入大雪龙旗，这些够不够资格？我南宫秋成为大夏第一个加入大雪龙旗的女战神，大夏尚无来者，我靠自己的实力，堂堂正正拿到了这个资格，这就是我的资格。南宫大人，凭这张大雪追龙帖，我便能加入大雪龙旗，站在大夏的顶峰。而你，陆无为，你只是在阴暗下水道中的爬虫。啊，这就是大雪追龙帖，果然不凡。听说还是剑主大人亲自发的追龙帖。南宫秋大人好大的面子，威武霸气啊！这就是传说中的大雪追龙帖。我要是也能拿到就好了，可惜，哎。
搭上陆无为这个废物，我的人生为什么这么倒霉啊？这，就是你的自信吗？陆无为，现在我也不为难你，把这碗水喝了，我就原谅你先前的无礼。哼，这是你冒犯强者的代价。哈哈哈哈哈！你太废物！圣水来了，你喝呀！就是就是，端起来喝掉啊！刚才不是挺牛的吗？喝呀！你为什么不喝呀？瞧他那样！大人既然给了你如此优越的条件，还不照做？就是就是，可恶啊！我也好想喝，啊，能喝南宫大人的洗手水是你八辈子修来的福分，还不赶紧感恩戴德的喝了？<笑>别搞笑了，一个预备营而已。若是大夏剑主在此，你们还不把他捧上天了？怎么，你不服气？大夏立国以武为尊，若是剑主大人让我提携，我也绝不会说半个不字。身为战神，当身负傲骨，如此作态，令人作呕。你一个手无缚鸡之力的废物，本事倒是没有，这口齿之快倒是让你运用的惟妙惟肖的。就凭你，有什么资格教训南宫大人？好，想看我的资格？好啊！既然你们诚心诚意的发问，那你们就睁大眼睛看清楚。什么？走你！你这个混蛋！你你居然敢！你居然敢打翻南宫大人的恩赐！陆无为，我杀了你！啊！可能南宫大人居然被这个废物一掌击退了。大人，你没事吧？大水珠龙体。哈哈，就这，战神。大人，让我杀了他。陆无为，你想做什么？赶紧放下！你，你这样做真的会死的。哎呀，干什么？我什么也不干啊。不是你们想看看我的资格吗？陆无为，你疯了！那可是大夏剑主的位置，你这个废物也想坐上面？赶紧给我滚下来！哼哼，大夏剑主，这就是我的资格！睁大你们的狗眼，看清楚了！女战神南宫秋，嚣张跋扈，狂妄自大。以下犯上，什什么？惊叹大不敬之罪，剥夺其大雪龙其资格，永不录用。找死！你以为你是大夏剑主吗？大人，他他竟然毁掉了大雪真龙体！不用，我亲自来。说，你这样做居心何在？你知道吗？从来没有人敢用剑指着我，这这这怎么回事？这次颤抖，嗯，九天战神，楚天霸道，大雪龙骑，十大统领道。此处为何喧闹？大雪龙骑预备营成员南宫秋见过楚战神，见过诸位统领。我勒个道，居然是九星战神楚天霸大人，第一次见到活的了！蠢货，只够勾搭盯着人家看，你不想活了，赶紧趴下！见过楚战神，见过诸位统领。来的可真够晚。大胆，不准诸位统领不敬！这家伙犯什么毛病呢？这么多大人物来了，这家伙还这么泰然自若的坐在上面。哎呀，陆无为，你当真不要命了，还不滚下来？嗯，老大，嗯，老大竟然亲自来了。清楚大人降罪，因南宫看管不力，才让这无耻之徒损坏了大雪之龙体。无耻之徒，大雪之龙体。楚战神，这不是南宫大人的错，都怪此子。我建议将此人就地正法，以儆效尤。
，是谁这么大胆？是老大。那老大这番作为是为何？啊，懂了，不必了。大雪之龙铁已毁，你已经没有资格加入大雪龙旗了。回去吧。不，出战神，请给我家大人一次机会。大人为了加入大雪龙旗，不知吃了多少的苦。这，哼，罢了。剑主大人最近隐居在昆仑仙宫，若是能取得剑主大人的原谅，你或许还有机会加入龙旗。这真的吗？太好了，我一定会全力去做的。多谢楚战神提点。太好了，大人。好你个芦苇！南宫大人因为你失去了加入大雪龙旗的资格，你就是个千古罪人。大人，这都是芦苇的个人行为，还请您不要迁怒于宋家。放心，有我在，宋家谁也动不了。宋家倒是可以放过，但你必须死。南宫大人，我知道这个要求很过分，但请您饶他一命。毕竟他罪不至死，罪不至死。南宫大人因为他失去了加入大雪龙旗的资格，你还好意思说他罪不至死？我便是把他千刀万剐，也难以泄愤。没错，如此居心叵测的小人，杀了他是为民除害。怎么，南宫秋，你想杀我？但在你动手之前。我劝你先考虑一下后果。破罐子破摔就是你有恃无恐的屏障。我退婚于你，你心怀怨恨，所以故意弄这么一出，让我失去了加入大雪龙旗的资格。啊，退婚？南宫大人竟然和这个废物有过婚约，得不到就毁掉，这男人好狠的心。我怎么做，还轮不到你来评判。你自以为是的样子，活脱脱像个小丑。大人，还与此人废话什么？只需过三秒钟，我定叫他身首异处。你，过来啊！尽管来，本座不带怕的。罢了，强者之剑不染无名之血，杀了他，只会脏了我的剑。陆无为，我不会杀你，我要让你亲眼看到我是如何凭实力，再次得到大夏剑主的认可。重新加入大雪龙旗，是吗？那我很期待这一天的来临。今日之事，让各位看了笑话。在此，南宫向诸位赔罪。南宫大人哪里的话？要怪就怪这个小瘪三。南宫战神大人有大量，放过了这小子。不过要我说，死罪可免，活罪难逃。大人放心，今日之后，我九门商会定会让宋家。在整个江城寸步难行。啊，关我家什么事啊？接下来我虎门将不留余力打压宋家,宋家，我藏在一员厨艺分裂。陆无为看到了没？仅仅是大人的一个态度，足以让你在江城战战兢兢，如履薄冰。哇，这么厉害啊！我好害怕呀！呦呦呦呦呦，人家好怕怕哟。不过，不要怪我说实话，在我眼里。在座的各位都是垃圾，尽管放马过来，我等着。你，不疼。陆无为，你够了！我最讨厌这种没什么本事却满嘴大话的人。你知不知道，你今天的行径会给宋家带来多少的伤害？我爸对你这么好。铁了心非要把我嫁给你，你这么做对得起他吗？我连你的女人也看不起你，你干脆自杀算了。这个男人配不上你，他迟早会拖累你。<笑>南宫大人，小龙，我们走。大人，难道就这么轻易的放过他了？这个废物不值得我这么大动干戈，反正帖子是我凭实力获得的，大不了我再去获取一次就是。我就不信我拿一张他敢撕一张。当务之急是找到剑主大人
，取得建筑大人的原谅。遵命，大人。小子，大人不与你这都废物计较，今日你好自为之吧。来之前，楚战神已经告知我的，建筑大人隐居在昆仑仙宫，我会向建筑大人负荆请罪。负荆请罪吗？有意思。但。你也得看着大夏建筑，原不原谅你了呀？<笑>老大，味道怎么样呢？怕江城的饭菜不合您胃口，我特意把老陈带过来了。哎，见过大人。老陈是大雪龙骑的伙夫，不是我的私人厨师。你这么做，不合规矩。哈哈，大人您错怪楚统领了。您有所不知，我就是江城人。<笑>江城的九门商会是我的产业。啊，来大雪龙骑当伙夫之后，便把产业交给我弟弟了。这次回来的主要目的是为了探亲。<笑>哦，原来如此。南宫加入大雪龙骑的仪式遭小人破坏，求建筑大人再给南宫一次机会。若是建筑大人不肯原谅南宫，南宫便长跪不起。老大，南宫秋已经在外面跪了三天三夜了，您当真不见？不见，骄傲自大。这个女人，她现在还不明白自己错在哪里。南宫秋，杀了我们的老大。今日便是你的死期！你们是北莽军神麾下四大护法。哼，一个将死之人，没资格知道我们的身份。去死吧！哇，三天没休息了，身体有点僵了。糟了！老大，南宫秋在此过了三日。早就精疲力竭，您，喂，你要不要也尝尝？陈叔手艺真不错。不愧是卑鄙的北莽神，你们都不会感到羞耻吗？我们北莽的军神怎么会被一个如此弱的新晋战神斩杀？看来大夏的战神。也不过尔尔。难道我今日注定命丧于此吗？可惜我至死都没能得到建筑大人的认可。大夏境内，连神明都要进行。你为吗？是想要灭佛吗？哪里来的毛头小子？也敢大言不惭！你可知道我们是什么人？你若跪下来磕三个响头，我们还能考虑给你留个全尸。别废话，今日我懒得出手，放了他，然后你们自刎吧。否则，我可不会好心的给你们留个全尸。什么？这也太嚣张了！臭小子，哈哈哈哈哈！是在开玩笑吗？死到临头还敢大言不惭？给你机会你不珍惜，你难道没见连你们大夏的女战神都被我们虐得体无完肤吗？这个女战神杀了我们北莽的军神，我们会带走将她凌辱致死。就你那三脚猫上不了台面的功夫，也想在我们面前逞英雄？我看你是活腻了。既然如此，那我们也只好成全你，把你剁碎了喂狗好了。哼，俗话说得好。冤有头，债有主。我看你们几个也不算笨，怎么就没想到北莽军神是我杀的？你们从一开始就找错人了，可笑至极！就你这样的废物，若能杀得了我们北莽的军神，我们便当场自刎又如何？哼，没想到我在你们眼里那么弱。那我若是不展示一下我的真正实力，即便是你们真的自刎。也不会相信吧？哎，又有不睁眼的家伙挑衅老大了。呃，大人怎么不把这道菜吃完了再走啊
重热一次的话，可就不是那个味儿了。现在重做一遍，那也来不及呀、啊。把他围了。其实我要让他知道，我们会说大话，是没办法改变自己必死的命运的。大家一起上，早点完成任务，回去庆祝。受死吧！臭头小子，下辈子说话注意点儿。那<笑>怎么回事？我的手不受控制了，不好。啊！老头小子，下辈子说话注意点儿。喂，你，你到底做了什么？他怎么会？怎么会？不着急，马上就轮到你了。呃、啊，哎，四个垃圾，也敢在我面前叫嚣，非得浪费我时间。跟这四位比起来。这一个才比较麻烦，遇到这个女人没好事，真够弱的，连这四个都打不过，还想加入大雪龙旗？啊，剑上有毒！剑主大人，是您救了我吗？哼，不然呢？不是我喊的是谁？什么情况？无无为，你在做什么？你居然趁大夏女战神被人打伤之后做这种事情！你这个畜生！我要杀了你！啊、不是不是不是，误会，不是你看到的那样。啊啊、你你对我做了什什么？可恶！你这个臭流氓！一来就对我动手，也不先听我解释一下。喂，到底是谁在耍流氓？你说这句话，良心不会痛吗？要真计较起来，你才是臭流氓吧？吃亏的人明明是我。大人，大人，你们是了！可恶，臭流氓，赶快给我松开！这个趁人之危的小人，竟然趁着你受伤之际对你行卑鄙之事，全部都被我看到了。陆无为，你休想耍赖！你。现在，你还有什么好交代的？你这个臭流氓！他胡说，正所谓眼见不一定为实。我对你什么都没做，虽然我的性格不喜欢显摆，但是你今天能活着站在我的面前，那可多亏了我。还敢狡辩？你不要忘了，你可是京城之耻，一个有过猥亵良家女子前科的人，你今天能做出这种事情，不是显而易见的吗？这个可是过不去了，是吧？每次见面都要提一遍，我都快免疫了。还有，为什么这些女人都那么喜欢打断别人说话、啊？烦死了！哎，都说了没有？你们就是不信，怎么非得我承认亲了你，你才开心是不是？我再说一遍，我没有，你们爱信不信。大人，你因为退婚于他心怀愧疚，所以才百般柔软，我可不惯着他。今日他敢在我面前对您做出这样的事情，明日就敢做出更过分的事情，我们不能就这样放过他。剑主大人在上，此人对大雪龙旗毫无敬畏之心，竟然敢在这样神圣不可侵犯的地方做出这样龌龊之事。我们大人作为女子身受重伤，还被此等小人非礼侮辱，实在是可恶至极，并且居然还毁了大雪坠龙铁这种重要的物件，桩桩件件加在一起，简直是罪无可恕。还请剑主大人出手诛杀子良。都说最毒妇人心，我好心救了你家大人一命，你却反过头来要置我于死地，真以为我是任人拿捏的不成？你的意思是，北莽四大护法是你杀的？小龙，他说的可是真的？大人，他说谎。我放在远远的看天，北莽四大护法是用自己的剑自杀的。自杀？天底下唯一能做到让北莽四大高手提剑自刎的人，只有大夏剑主。多谢剑主大人相救。这女人蠢是蠢了点，还算有点见识。陆无为，你说人是你杀的，真是可笑。你以为你是大夏剑主？如果你想以抢占他人功劳的方式博得我的好感，我只能说，你打错了算盘。可是啊。
你这般行迹，实会令人作呕。哎，玉姑错误，这货是蠢到无可救药了。你，无妨，与这种人计较，只会丢了身份。是，你给我小心点。杜伟，我劝你老老实实当你的赘婿去，千万不要对我有什么非分之想。我说过了。我们根本不是一个世界的人，听懂了吗？给我滚！立刻消失在我面前！听懂了吗？听懂的话给我滚！这女人哪来的优越感？而且好像还非常的自恋。啊！喂，爸！啊，无为啊，你们小两口刚结婚。应该多交流交流感情，正好美乔约了朋友吃饭，你也去参加一下。爸，还是算了，我竟然挂了，地址都发过来了。喂，看来是跑不掉了,了吗？没听见我家大人让你滚？行了，快闭嘴吧，话最多的人就属你了。你，南宫秋，今日所发生的所有事情。我相信，总有一天，你会跪在我脚下俯首称臣，祈求我的原谅的。这个家伙，为什么他的话让我感觉很有压迫力？嘴硬的家伙罢了，大人，不要把他的话放在心上。梅桥，你真和那个什么京城之耻、猥亵良家妇女的大色狼结婚了呀？这这不是羊入虎口了吗？哎，雪儿，你能不能说点好话？你以为我想这样吗？美桥是被伯父给逼迫的，等我解决了宋家危机，就让伯父解除他俩的婚姻关系。嗯，麻烦赵公子了，真不知道怎么答谢你才好。<笑>客气。不过是举手之劳，能帮到你，我就很满足了。赵公子对你果真一片痴心，啊，说什么呢？哟，这不是咱们江城第一美女总裁吗？约我出来有什么事儿？难道刚结婚就耐不住寂寞了？如果是这样的话，我不介意。请陈公子你自重。哎哎哎，陈哥，您来了。哎，陈哥，这次把您约来，是想谈谈九门商会欠宋家货款的事的。哦，谈欠款啊，那去酒店总统套房谈最适合不过了。如果没问题的话，我们可以一起去总统套房，一件一件慢慢谈。啊、来嘛，放开我，装什么？你要跟我做什么？嗯、放开我，陈哥！啊，陈陈哥，您喝多了，要不您先回去，欠款的事儿咱改天再聊。你他妈算老几，也敢指挥老子？小妞够辣呀，你知不知道，老子我是谁？还从来没有人敢泼我，很好。别怕，我不会对你怎么样。知道九门商会吗？我是九门商会的经理。九门商会会长是我二叔。没路了。得罪了我，你们宋家不仅半毛钱都拿不到，你们宋氏集团也会遭到整个江城各大集团的封条。如果你今天能乖乖听话，没准儿我可以。喂。嗯。你这个混蛋，快放开美乔！给老子滚！九门商会，是活腻歪了吗？是，是陆无为的声音。居然当着我的面，连我的女人也敢动！陆无为，你，你怎么来了？哈、啊，陆无为？哟、啊，我当是谁呢？这么大的口气，原来是你这个废物啊！宋家的废物赘婿，怎么，想来英雄救美？我想想啊，你你是不是那个大闹南宫大人庆功宴的小瘪三啊？陆无为，苏
现在的事情和你无关，我不用你管，赶紧给我滚！哟，看来你这英雄救美来的不是时候啊，人家可根本没有领情啊！我再说一遍，放开美乔，给他道歉。<笑>宋总，您听到了没？你的老公让我给你道歉呢。天不懂人，好痛！啊、呃，我的手，放开，快放开我！陆无为，你快放开陈公子！<笑>啊！陆无为，好样的！是我绝不会上马甘休，你给我等着瞧！哎，别忘了。你还没向美乔道歉，卢无为，你自己的老婆都保护不了，我还算什么男人？啊、你想要我怎么道歉呢？现在，你把这瓶酒喝了，喝完之后再从这里爬出去。兴许我可以考虑不降于整门商会，给你们留一条生路。卢无为，你疯了吧？你知不知道你在说什么？我可是花了好大的代价才把陈哥请来谈事情的，就是因为今天的事情而得罪了九门商会，宋家会分分钟完蛋的。是啊，九门商会的王会长可是江城的擎天巨擘，你这样做之后美乔怎么办？还有江湖传言说，九门商会在大雪隆起有靠山，若是迁怒下来，后果不堪设想。哼，现在知道怕了，所以宋。我敢道歉，不过你敢答应吗？嗯，不，不敢。不用怕，今天的这个道歉，他非道不可。不过是一个小小的九门商会，只要我想，随时可灭。今天，就算是九门商会的会长，也得给我跪下道歉。还不快跪下，非得让我出手是不是？这个可恶战狼的家伙！知不知道什么叫祸从口出？到这个时候了，还在逞口舌之快，是不是想害死我们宋家？可我刚刚还……这个陆无为，居然还敢放这样大言不惭的狠话！今天的事要是传出去了，宋家就完蛋了。哎，陈哥，这件事情都有误会。哎，先前是我冲动了，我。自罚一杯，向您赔罪。希望您大人有大量，不要与我们一般见识。陈胜，这样你可满意 ？No No No， 宋总只是自罚一杯的话，可是一点诚意也没有啊。见好不收，这家伙真是贪得无厌。把这一整瓶干了，我倒是可以考虑一下，把宋氏集团的现款给结了。这，你不用理他。九门商会的欠款，我会让他们一分都不少的吐出来。陆伟，别在这站着说话不腰疼了。若不是你惹了陈少不快，又怎么会这样？闭嘴。哎，好可怕的气声，吓死人家了！宋总，你不喝，我可就走了。这后果嘛，你可得自己承担了哟。我打算回去后让九龙商会发通告，你们宋家还没有收回来的款项，一分也别想拿到。怎么评价呀？确实，以你们宋氏集团的财务状况，就等死吧。到时候可不是吹一瓶酒就能解决喽。哎，行吧，既然宋总不给面子，那今天就到这儿吧。我们走。等，等一下，陈少别走，我喝，我喝。<笑>这才对嘛，早这样不就好了吗？宋总，请吧。好。哎，终究还是逃不过呀。陈少
，你确定这瓶喝完你就放过我们，是不是？北乔，不能喝！哼，你放手，我的事不用你管，都怪你才变成现在这样，现在你还要害我吗？你真的要让我颜面扫尽才满意吗？这小妮子，真带劲、啊，真香！<笑>宋总不愧是女中豪杰呀，爽快，真爽快！我陈飞最喜欢这种爽快的女人。美乔，你，<笑>陈少，求，求我已经喝完了，<笑>希望。陈少说话算话，不能骗人。美乔，你没事吧？你起开，别在这里碍眼了。赵哥，美乔醉了，我们赶紧送她回家。啊啊啊！好好，慢着，我什么时候说过让她走了？可是，你刚刚明明已经答应美乔，喝完这瓶酒就放过我们呀。可是什么？放过什么？我咋不记得了？不过嘛，人给我带走的话，放心，钱明天一早我会打到宋氏集团的账户上，绝不食言哦。你给我站住！我是让你带美乔走了吗？小瘪三儿，看你很不爽的样子，怎么，你有意见？有意见，给我憋裤裆里，窝囊废样。<笑>陈飞。你莫不是嫌命长了？坏心思都打到我女人身上了，如此胆大包天！我连南宫秋的大雪追龙贴都敢撕，发起疯来，你信不信？我连你也一起撕了！你这小瘪三算什么东西？也敢跟老子叫嚣？来呀、啊，我陈飞今天就站这儿了，你碰我一下试试！陆无为。美乔好不容易才劝住了陈少，你就别给他再添乱了，不然陈少发起火来，连我慕容家都得退避三舍。赵科，你不是喜欢美乔吗？还不赶紧想想办法，搁那杵着，看着美乔被欺负吗？啊，我不是，我没有啊，我，我只是，这是个傻妞吧？这可是陈少啊，我哪有办法？我老婆我都得拱手相让。更何况是宋美乔这个二货、呃呃。不过，荣雪，陈少的后台可是九门商会啊！九门商会在江城里一手遮天，我赵家得罪不起，你慕容家也得罪不起啊！万一陈少一个不高兴，这个怒火，你我二人，甚至我们的家族都承担不起啊！还不赶紧把他交给我？老子的耐心已经被你们耗尽了，再磨叽。本少可就不会只抓一个喽。陈少，还是算了吧。美乔的酒品不太好，万一坏了你的雅兴。愚蠢的东西！好了，不想给你们废话了。挡我者，这京都再无他容身之地。陈飞，小儿，拿开你的脏手！动我的女人！陈飞，你知不知道，你给九门商会惹下了天大的祸事？哎呀妈呀！果然这社会参差不齐呀、啊。今儿终于懂了，怎么会有你这样的弱鸡呀、啊？还天大的祸事，我好怕怕哦。来呀、啊，你弄我，小爷我一个小拇指你都掰不倒，真是小丑之王了。小瘪三，我告诉你，我不仅敢动你的女人，我还敢动你。老子一句话，你也得给我乖乖趴下。整个江城就没有我陈飞不敢惹的人，有，那也还没出生。我今天倒要看看你这个废物有没有胆子动我一下。好啊，既然你诚心诚意的向我讨要了，那我再不满足你，岂不是显得我很无情了？来，我现在就送你。一个大棒，出呀！陆无为，你大胆！你知不知道你这样做会害死我们呀？哎，这
，青少，你你没事吧？这跟我们没关系啊，都是这个废物惹的祸。我可是你双十的马仔啊！切，软柿子一个。陆无为，你在做什么呀？你你竟敢给陈少开瓢！你不想活了，也不要害我和美乔啊！就是就是，陆无为，你好大的胆子！我赵科发誓。定要让你求生不得，求死不能！我是谁？我在哪儿？少说废话，不怕死，就尽管过来。一个字，干！你，你要干什么？冷冷静，你先冷静啊！本少这是被开了瓢啊！长这么大，一直都是我开别人的，坏了。这家伙一定是个疯子，他死了就算了，没什么用的废物，本少可不能死在这里呀、啊！哼，谢谢陈少提醒，差点忘了，我想做什么了呢？喜欢喝酒是吧？来来来，我让你喝个够，开心吗，陈少？哎，别别别，误会，都是误会啊！卢伟，我错了。呃呃不，呃，陆少，呃，陆爷，求求你饶了我！真是倒霉，他妈妈给他开门，倒霉到家了。就怕这种一无是处的疯子，死也要拉个垫背的家伙。断了，陈少，感情深，一口闷。呃呃呃呃呃呃、哎呀，陆威这废物完蛋了！这下子是彻底得罪了陈少啊！不行，我得找个机会开溜。呃、陆无为，你这小瘪三死定了！等我回去，看我怎么弄死你！对了，我记得你还很喜欢玩女人是吧？那我让你这辈子都玩不了。啊？呃，不是，呃、我没有。我最讨厌女人了，陆爷爷，你就放过你孙子吧，我保证回去好好改造，重新做人。嘿，呀、呃，啊、呃呃！陆无为，我要你不得好死，我要把你千刀万剐。<笑>你先想想怎么抱个大胖小子再说吧。啊！完了完了，陆无为竟然把九门商会的太子爷给废了，这，这也太梦幻了吧！美乔，你掐我一下，看看我是不是在做梦啊？啊？啊！忘了你们还在这里了。你们要是怕的话，可以先走。这里交给我。啊？哦、啊，哦、啊啊，好。你好好自为之吧。虽然这家伙没什么本事，但比起赵柯来，却会为了美乔挺身而出。哎呀，发什么愣啊！赶紧走啊！等九门商会的人来了，可就走不了了。你们不走，我走。啊，走，我们走。哎，小心慢点，别磕到了美乔。这混小子，刚刚都要被磕爆了，没见你来担心。现在没事了，就开始假模假样了。小子，你有种，你给我等着，我要让宋家灰飞烟灭。里面的女人，老子碰不了。我会让手底下的人挨个好好关照的。行了，别巴拉巴拉的了，我不吃你这一套。听好了，明早我会亲自去九门商会要债。让你们会长亲自把钱给我准备好，少一分，我便卸他一根胳膊。听清楚了吗？还有，今天的事情你不用愤怒，因为现在躺地上的人，无论换成任何人，敢动我身边人，下场只会比这更惨。美乔，你好点了没啊？你刚去医院里洗了胃，医生嘱咐短时间内不要喝水。啊，我没事，谢谢赵公子关心。
赵公子，今日可是多亏了你啊，不然的话，后果……哎，要不是你，我家美乔都不知道该怎么办才好。啊？谁？谁啊？赵科，你干嘛呢？你怎么在这儿？哟，我以为是那个大人物回来了呢。废物陆无为，你这个丧良心的家伙，还敢回来！呃，那个，不然呢？这是我家呀！你，你，厚脸皮的家伙！哎，好心好意把女儿托付给你，你就是这样待她的是吧？在美乔遇到危险的时候，你却被人吓得跑路了，你还是不是男人啊？要不是赵公子挺身而出，说不定美乔的清白就被毁了。啊？他这么说的？可是美乔明明是我救的呀，妈！嘿，阿姨，你也别怪他。陆兄他胆子小，没见过什么世面，能忍住没失禁、丢大脸，那也是进步了。遇到这种危险，当个缩头乌龟也情有可原。毕竟，不是每个人都能像我一样，为了心爱的女人奋不顾身的。你说是吧，美乔？啊？没有，陆无为，你这个废物，能不能学学人家赵公子？有他百分之一的本事，我也不会这么嫌弃你。别急着喷我嘛，我去问清楚。我临阵脱逃，我当缩头乌龟，你挺身而出，你确定吗，赵公子？啊，我说的有什么不对吗？<笑>这可是在宋家呀。你能奈我何？我就不信你敢在这里发疯，大不了我挨一顿毒打。但是你和美乔可就……把别人的功劳安在自己头上很有趣吗？啊！哎，你干嘛？你放开我！卢无为，你够了！你还在这里无理取闹吗？如果不是你对陈少出言不逊，我又怎么会陷入险境？少哥为你擦屁股，你却如此对他，你还有没有自知之明啊？女人真是不可理喻啊！陆无为，我算是看清你了，你就是个彻头彻尾的白眼狼。之前的事情，你当真半分都不记得了？我记得什么？记得你如何惹怒陈少，又如何害得我喝酒赔罪的吗？什么？美乔这个样子，竟然是被你害的？哎，美乔，你刚洗过胃。不要因为这种小事生气了，小心气坏了身子，不值得。哎，陆无为，要是有赵公子一半贴心就好了。什么功劳不功劳的，我不在乎，他想要就给他好了。毕竟作为一个上门女婿，还是需要一点功劳，在你们宋家站稳脚跟的。我就不与他争这些了。<笑>小子，跟我斗，你太嫩了。美乔，我来看你了，你身体好点没？雪儿，你来的正好，昨晚你也在，你告诉大家啊，昨晚到底是谁救了我，好让这个不要脸的家伙死心？啊，这个，那个，其实昨晚救美乔的人是。这个，那个，其实昨晚救美乔的人是，是，陆<咳>。你也不想慕容家活不下去吧？陈少已经飞了，这个怒火你我都承受不住。不想陪陆无为这个废物一起被飞的话，你知道该怎么说了？啊？怎么？实话实说很难吗？是，赵哥救了你，<笑>还算这小妮子有眼色，不错不错，可塑之才啊！美乔啊，你是不知道昨天晚上是有多危险，要不是赵哥拼了命的保护你，你现在说不定已经。<笑>
，说不定都……好了，我现在不是没事吗？你，陆无为，原谅我吧，我不想因为我的原因让慕容家陷入水深火热之中。为什么要撒谎？明明那天是我救了梅乔，梅乔喝醉了，你们俩也喝醉了吗？谁让你是个大色狼，我不会眼睁睁的看着梅乔毁在你手上。你，好，好的很，你们，哼！美乔，他欺负我，你看他瞪我，无为。你刚刚是不是威胁雪儿了？无耻的家伙，袖手旁观，让赵少出手就算了，现在还想把功劳都往自己身上揽，真是下头男一枚。为了抢功劳，连女孩子都欺负，这么下作的手段都使得出来，你还是不是个男人？猪头大啊！我没有威胁他，是他自己在撒谎。美乔，我不是。我没有，你要相信你的好乖乖啊！别哭了，雪儿，我自然是信你的。这个混蛋陆无为，我知道他无耻下作，但没想到居然能到这种程度。美乔，等你爹回来，我立马把这事告诉你爹，让你们立马离婚。阿姨，你这就不对了。俗话说，宁拆一座庙，不毁一桩婚。要是因为我。闹得他们夫妻二人离婚，那我会心里有愧的。那是他活该，不能非连自己的女人都保护不好，找块豆腐撞死得了。陆<笑>无为啊，就算你再勇又如何？机智如我，你怎么斗得过？<笑>小丑。<笑>混蛋玩意儿！老爷爷，爷爷你怎么来了？啊、爷爷，自己辞去宗许集团的总裁职位，然后给我跪到九龙商会负荆请罪。马蓉，还有你，咋了，老爷子？你哄我干啥？我又没犯事儿。哼。还没犯事，这件事最大的原因就是你没看住你的女儿。看看你养的好女儿，知不知道给咱们宋家惹了多大的祸事？一个不慎，我宋家的基业就全完了。爸，到底发生什么了？你一上来就骂了我们娘俩一通。总得说清楚原因吧。哼，还好意思问，还不是你这宝贝女儿干的好事。你自己问问她，在外面到底干了什么。美乔，你说你干什么了？惹得爷爷发这么大的火，好好给爷爷认个错。嗯，妈，我什么也没干呀，我不记得了。爷爷，我到底干什么了呀？不孝子孙，你还好意思问？自己干的事还不承认，现在惹得全家人为你承担风险，你是有什么底气，敢把人九龙商会的太子爷给打了，还扬言要卸九龙商会会长的胳膊？现在。外面知道了九龙商会要对付咱们宋家，咱们宋家在外面的钱款一分也要不回来了。啊、爷爷，我我没有这样说。什什么？美乔，你这孩子怎么能在外面惹祸呢？九门商会可不是我们宋家惹得起的呀！完了，我。我没有做，美乔，你还好吗？没了这笔钱，公司完全运转不了了。一定会有办法的，美乔，我们振作一点，重新开始，还是有机会的
。女儿啊，你真的这么说的？我我不知道啊，我完全没有印象了。妈妈，你相信我。对了，我记得后面的事情是赵哥处理的。啊、怎么扯到我身上来了？这该死的路鬼，都怪你！别别看我。我我可没说过，怎么，昨晚不是你出的手，怎么自己说过的话都忘了？哎呀，要卸人家商会会长的胳膊，赵少，佩服，佩服！你这个废物还在这说风凉话呢，屁用都没有！切，他赵科要这样做，关我什么事？赵公子，你不是说你父亲和九门商会的会长很熟吗？啊、真的，这下有救了，有希望和九门山会缓和关系了。这，该死的，这样我爸不会把我暴揍一顿吧？你看，人也是你打的，你不能不管美乔啊。要是追不回来这些欠款，咱们宋家可就完了。拜托了，赵公子。嗯、那我先回去联系一下我爸。卢伟，人是你打的，这件事儿你也逃脱不了干系。什么？竟然是你这个货头子干的？小雪，你也看到了吗？啊？啊是。切，不就是个要债吗？这件事很难吗？大话倒是说的不错，要知道那可是九门商会，连我也只能找我父亲解决。九门商会或许在你眼里是个庞然大物，不过在我眼里，也就是一只可以随时踩死的蚂蚁。哼，你们二房这个赘婿，本事不大，口气倒不小。若是你……解决不了欠款的事，你就和我孙女离婚，滚出宋家。啊啊、好啊